வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா வறுத்து அரைச்ச மட்டன் குழம்பு குக்கரில் எப்படி சீக்கிரமாக வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது இந்த குழம்புக்கு நம்ம மசாலா எல்லாமே வறுத்து அரைக்கிறதுனால இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு மசாலாஸ் எல்லாம் வறுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு காஞ்ச மிளகா ஒரு ஜாதி பத்திரி நாலு கிராம்பு ரெண்டு பீஸ் பட்டை இது கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் இதெல்லாம் எண்ணெய் போடாமல் ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் அதே கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூட பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் சின்ன வெங்காயம் தான் மட்டன் குழம்புக்கு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க இதுக்கு அடுத்தது மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுடலாம் ஏற்கனவே வறுத்தெடுத்த மசாலா கூட நாலு முந்திரி சேர்த்துட்டு இதையும் தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சாச்சு இதை நம்ம அதே பிளேட்டில் வச்சுட்டு இதே மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் வெங்காயம் இதெல்லாம் வதக்கி வச்சுருக்கோம் அந்த அந்த கலவையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு பட்டை இதையும் சேர்த்துட்டு இது பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இது பொறிஞ்சிருச்சு இது கூட பத்து சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் உள்ளுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு அந்த எண்ணெயிலே நல்லா பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறமா இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு மட்டன் அரை கிலோ எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலா எல்லாமே மட்டனில் நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த மட்டன் இப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் கலவையை உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே குழம்பு திக்காக தான் இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் அதனால் இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் வச்சுட்டு நாலு விசில் விட்டு ஸ்லோவில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணியாச்சு 
இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மட்டன்லாம் நல்லா வெந்து குழம்பு திக்காக சூப்பராக வந்துருக்குங்க இந்த டைமில் கொஞ்சமாக மல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க கம கம நம்ம மட்டன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இது ரைஸோட சப்பாத்தி தோசையோட சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அச்சு ஹோம் குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்